लेटेस्ट न्यूज़ सब तो पहला अपने फोन से देखने लिए साडा चैनल सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन दे लिए बेल आइकॉन जरूर दबाओ हमदा टीवी देख रहे सारे दर्शकों का अमर सिंह पुल वालों तुडा सारे का निगा स्वागत आज दे इस प्रोग्राम दे विच असी गल करेंगे उना किसानों दी जेडे दुनिया भर नु खान ले उना दे अन्न उगाउंदे ने ते उना दी वद तो वद जो लोड़ा ने ओ पूरीयां करदे ने सो असी जे गल करिए पंजाब दे किसानों दी पंजाब के किसान के नाल जुड़े हुए जिन्होंने किसान के लिए जिंदगी ला दी उन्होंने हकी मंगा दे लड़े तो उन्होंने मसीहा समझे जाते हैं मेरी मुराद है सबलबीर सिंह राजेवाल जिड़े कि प्रधान ने भारतीय किसान यूनियन के राजा साहब थोड़ा निगा स्वागत जी बहुत मेहरबानी तुम पंजाब तो आए हो कि हाल है पंजाब का पंजाब का हाल इन्ना बहुत वजिया नहीं लगता जिमें पंजाब बीमार है पोलीटिकली इकनोमिकली सोशली हर एंगल तो सब कुछ टुट भज रहा है मेन मुख्य धंधा जोड़ा वो खेती है खेती का बहुत बुरा हाल है इंडस्ट्री का बड़ा बुरा हाल है अनइंपलॉयमेंट बहुत ज़्यादा है ड्रग्स ने बस कराई पी है लोगों की एक यूथ के बहुत व्डा बेविश्वासी का माहौल है इस तरह लगता भी जिमें एक माहौल बने है जिमें सारे ने ही भज जाना होंगे विदेशों पंजाब उन्होंने फ्यूचर नज़र ही नहीं आ रहा तो लगता भी यही कारण है जो स्टूडेंट बाहर आ रहे हैं हाँ बेविश्वास तो मैं एक जिक्र करा तो इतने चोणों तो पहला मैं जिमें अगे भी साड़ी एक आदत रही है रवायत है भी असी किसान की पार्लीमेंट सदते हैं वो सारिया पोलीटिकल पार्टिया के लीडरस बुलाने इस बारे भी सारे बुलाए उन्होंने बड़े सवाल किए जो क्वेश्चन आंसर खत्म हुए काफ़ी भी मिनट पहला मैं उन्होंने सारे कहा भी सारी पोलीटल लीडरशिप इतने खड़े हो तुम लोग हो जिन्होंने इस देश में चला फैसले लेने होंगे सरकार किमें चला मैं तो दो गल उन्होंने कहा एक तो बीजेपी का नुमाइंदा खड़ा से मैं उन्होंने कहा भी अब जिन्ना ढेर लगे सामने थोड़े तो सवालों का मैं लोगों के सवाल पढ़ के तो करता मैं अद्धा सवाल करता सी अखीरली लाइन मैं नहीं पढ़ता मैं उन्होंने कहो जी मर्जी स्लिप चक लो वो तो अखीर च की लिखा बड़ी तकलीफ होंगी है उन्होंने पढ़ के मैं क्या नरेंद्र मोदी साढ़े प्रधानमंत्री ने उन्होंने बतौर प्रधानतरी प्रधानमंत्री मैं उन्होंने स्वागत करता पर जिन्हें सवाल है वह अखीर च हरेक ने लिखा सवाल करके भी ये कितने चुनावी जुमला तो नहीं क्योंकि साढ़े प्रधानमंत्री ने स्वामीनाथन कमिश्न की रिपोर्ट बारे कहते तो चुनावी जुमला सी तो दो करोड़ नौकरी स हर साल देने का वादा सी वे कहते तो चुनावी जुमला सी तो एक चुनावी जुमलेबाज के ना नाते वो लोगों के बच्चे मशहूर हो गए तो मैं उन्होंने कहा भी असी सोचते हैं भी देश का प्रधानमंत्री ऐसा बंदा हों जिदे मूहों को ही कही हुई कोई भी गल वो कोई माने होंगे है इदा का इंप्रैशन जो जाए भी साड़ा प्रधानमंत्री झूठ है ये बहुत दुखदायी है मैं उन्होंने कहा भी ये गल सा प्रधानमंत्री जिम्मेवारी गल कर करे दूसरी गल मैं सारे कहा भी तुम पंजाब की चिंता नहीं करते जी बड़ी प्रोग्रैसिव स्टेट से सब तो अगे जाती सी अज की स्थिति की है साड़ी जी नौजवान पीढ़ी है वनू अपना भविखे से नज़र नहीं आता एक रेस लग गई छियाठ सौ करोड़ का पुल साहब बिजनेस हो गया आईलैट्स का आईलैट आईलैट्स का छियाहठ सौ करोड़ का कल पंजाब का और ये तो बिना पिछले तो पिछले साल एक लख बच्चा पंजाब चो बहर पढ़न गया मो मोस्टली चार मुल्क आते हैं थोड़े जे अमरीका चू आने या न्यूजीलैंड आस्ट्रेलिया तो कैनेडा सब तो बद कैनेडा आते हैं मैं क्या भी वो जो सता गया एक लख बच्चा सताहठ हज़ार करोड़ रुपया फीसा का लै गया वो तो अगले साल सवा लख गया सत्तर हज़ार करोड़ फीसा का लै गया एक तुम माहौल योजा बनाता सा भाईचारा जिमें तोड़ना हों जे साढ़े भरा अगे इतने भेजा करते पैसे भी पिछे साड़ा परिवार रहा उन्होंने डॉलर कमा के भेजो मैं क्या यह जहा माहौल बन गया जोड़े इतने वसते ने उन्होंने केंद्र इतने नोट लगे ने दरख्तों को तोड़ी जा तो बापू वाली वाल निगाह ना करी वो इस गल तो मायूस होकर भेजने तो हट गए मैं क्या भी हूँ ये हो गया भी साड़ी इनटेक तो है उन्ती हज़ार करोड़ ये भी जिमें अरब देशों चो आते हैं जो वर्क परमिट तीन ने जिन्होंने उत्तर सैटल नहीं होना वो भेजते हैं जा रहा सा सत्तर हज़ार करोड़ अगले इस साल वास्ते कनेडियन गौरमेंट ने सारी दुनिया जो साढ़े पां लख स्टूडेंट लैना है तो सब तो व्डा शेयर जोड़ा पंजाब का है तो दूजे मुल्क का भी मैं क्या जे इस हिसाब न तीन क लख बच्चा सारे मुल्क जाता है कि अमाउंट जाऊ पंजाब जे पैसा आना नहीं जा ही जाना है किमें सरवाइव करोगे किमें पंजाब बचाओगे 
जी पौने दो सौ तो ग्यारह सौ तो असं लै गए हूँ मुड़ के इस साल बड़ी मुश्किल ना असी सत्त सौ कर पावे और इतों इलावा साढ़े कोल खन्ना है उन्होंने ज ज ए एस मैनेजमेंट के अंडर सत्त कॉलेज चलते हैं कोई बिजनेस कॉलेज कोई बी एड कॉलेज कोई सा सैंस कॉलेज कोई कॉमर्स कॉलेज अलग अलग उन्होंने सत्त का स्ट्रेंथ पिछले साल तीन हज़ार से ऐतकी वो अठारह सौ के मुश्किल ना पहुँचन गए मैं जिन्ना क मैं पता है क्योंकि कॉलेज मैनेजमेंट्स न गल हों रही है जोड़े एस जी पी सी के कॉलेज ने साढ़े कोल आले दुआले इलाके भी बस हो पी है जोड़े एडिड कॉलेज ने वो थोड़े ज खड़े ने जोड़े प्योरली प्राइवेट कॉलेज ने बंद हो रहे हैं अठत्ती कॉलेज पंजाब ब बंद हो रहे हैं एक तो यह एक होर नुकसान हो रहा है जी सा करीम है इंटैलीजेंट बच्चे ने आईलैट्स करके आ रहे हैं बाहर जी जो पिछे रह गए उन्होंने फीसा इन बधाती सरकार ने अपना हथ खिंच लिया क्योंकि कंस्टीट्यूशन मुताबक तो एग्रीकल्चर हैल्थ से एजुकेशन स्टेट सबजैक्ट ने सरकार ने सारा प्रबंध करना सरकार भज गई तो हूँ फीसा इन ज्यादा ने आम पे पेरेंट्स की समर्था नहीं तो फिर वो समझ लग पे भी जे जे आईलैट्स नहीं कर सकिया इन पढ़ा के की करना है जी अच्छा एक होर सवाल हों काफ़ी साढ़े चर्चा चल रही है कई केस सामने भी आ रहे हैं एक उत्थे ट्रेंड चल रहा है कि जेडे फर्ज करो लड़किया ज्यादा हशियार ने जी हशियार वो पर परिवार गरीब है उन्होंने किया जे जे अमीर परिवार के बच्चे से लड़के से वो उन्होंने उत्थे शादी भी करवा लेंगे ने जो एक किस्म का रिश्ता जोड़ लेंगे ने तो इतने आ जा आने लाई तो वो खर्च वो करते हैं हूँ जो बच्चे इतने आ जाते हैं तो उन्होंने प्रॉब्लम खड़ी हो जाए ने बहुत सारे रिश्ते टुट भी रहे हैं कई केस पुलिस तक भी गए हैं तो वो अजिहे मामले थोड़े नोटिस आए हैं कुछ बहुत सारे वही पद्धर से बल्कि इतों तक भी एड देख के लोग भी सा लड़की ने आईलैट्स की है बहर पढ़न जा जा रही है रिश्ते की लड़ है मैं पिछे रह दो ग एक तो सा जी मोर दैन नाइनटी परसेंट पॉपुलेशन है जी पंजाब किसान की वो हैगी है लैस दैन फोर हैक्टेयरस साड़ी पी ए यू का उन्नीस सौ अस्सी तो कहना शुरू हो दस एकड़ तो घट की जी मालकी है वह वायबल नहीं है हूँ दो, दो चार चार एकड़ जमीन रहेगी परिवारक बनिया पैके जो बच्चा पढ़ता भी नहीं घर में बापू जाके कह मैं मैं तो जाड़ती तो पैसे लिया हाँ अज मैं बैंक च गूठा ला के आया हूँ हाले फलाना बीमार है परिवार का मैं मरों पैसे नहीं मिले वो जोड़ा गर्म खून है नौजवान मुंडा है उस मुंडा है वह कहें भी बापू तो खेती चो कुछ बचा नहीं मैं ये करके की करूँ करजा सारी जिंदगी मुड़ना नहीं वो फिर ज मायूस होकर जो कि साथ च बहद उ चार क मुंडे वह जो मिल जाते हैं उतों फिर वो ड्रग्स लग जाए और पोलीटल लीडरशिप का यह हाल है भी चाहे पिछली सरकार से चाहे हूँ सरकार है जो किसी ड्रग आए पुलिस फट दी पुलिस में सब पता है फिर जब टैलीफोन आ जाता है भी यह तो अपना बंद है तो फिर इदा कि कंट्रोल होएगा ये तो पंजाबी जेडे मैनू मैं एक लेख लिख के आया आता है इधर अजीत वास्ते मैं वो लिखा से जो असी छोटे होंगे सी पढ़ते सी उदों एक कविता होंगी सी सोना फुलों बिचों फुल गुलाब नहीं सही हो पंजाबिया के जुस्से दल् होंदिया से इन्हों से सेहत दिया इन्हों खेड़े दल् होंदिया फिर उस बाद 
ਇੱਕ ਦੌਰ ਆਇਆ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਪੀੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸਲਾਈਟ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੌਰ ਆਇਆ ਫਿਰ ਅਤਵਾਦ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਕ ਐਡਿਕਟ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰਾਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਨੇ ਅੱਛਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਫਲਾਣਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਬੱਡੀ ਹੋਣੀ ਆ ਖੇਡਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੀ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਥ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੱਤ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੱਤ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬੈਂਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਸ਼ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤ ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਆੜਤੀ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਚ ਗੂਠਾ ਲਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਬੈਠਾ ਝੂਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਂਝ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਠੱਲ ਪਈ ਕੁਛ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਗੋਂ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਪੁਲਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਡਿਟੇਲ ਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਜੀ ਇਕਨੋਮਿਸ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੈਟਸ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਰਾਮਪਾਲ ਜਾਟ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਸੀ ਵਿਜੇ ਜਵੰਦੀਆ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਥੇ ਸੀ ਵੀ ਖੇਤੀ ਚ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾਏ ਉਹ ਸਾਰੀ ਡਿਬੇਟ ਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੈਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਰਲੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੇ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਰੱਖੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 5-5000 ਏਕੜ ਦੇ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ 50 ਸਾਲਾ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਠੇਕਾ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦੇ ਜੇ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਦੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸਾ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਸਿੱਧਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਠੇਕਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿਓ ਪਰ 50 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਚ ਉਹ ਐਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਲੇ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਇੱਕੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮ ਪਿਆ ਉਹ ਮਾਮੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕ ਗਈ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਮੋਹ ਚ ਐਸੇ ਫਸੇ ਆ ਵੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ
ਡੈਫਿਸਿਟ ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕਿਊਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨਪੀਏ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਿਆ ਜੀ 1 ਲੱਖ ਤੇ 76000 ਕਰੋੜ ਕੀ ਕਰੇਗਾ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਿਆ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਟਿਮਰੀ ਟਾਈਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਫਿਗਰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਵੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰੋਥ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਦ ਕਿ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਭਈ ਸੰਭਲ ਸਕੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਭਾਵੇਂ ਬਚਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਿਛਲੇ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਿਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਸੈਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੀ ਤਾਂ ਵਰਕਾ ਪਾੜ ਦਿਓ ਜੀ ਮੈਂ ਦੋਏ ਪਰਖ ਲੈਣੇ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਭਈ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਥਰਡ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਉਭਰੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨਫੈਕਟ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੜੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਰਚਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਵੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣਿਆ ਅਕਾਲੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਾਵੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਇਓ ਪਰ ਆ ਟੋਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੰਬਲਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ 1971 ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਫਾਊਂਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ 1971 ਤੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 46 47 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿੰਪਤੀ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ 2002 ਚ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਛਿਆਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ 76 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਕੀਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ 2007 ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਖੇਤੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਕੋਈ ਐਸੀ ਇਕਨੋਮਿਸਟਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੇ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਨਰਮਾ ਤੇ ਕੰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਹੇਰ ਫੇਰ ਜੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੀਜਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਾਂ ਚਾਰ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਮਨ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੁਮਨ ਸਾਹਿਬ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਿੱਧੂ ਪੀਏਯੂ ਤੋਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਸੀ ਇੱਕ ਰੰਗੀ ਫਾਰਮਰਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6-7 ਤੋਂ 2007-8 ਤੱਕ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਜੂਰ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਹੋਈ ਕਿੰਨੀ ਐਮਐਸਪੀ ਸੀ ਕਿੰਨੀ ਕਾਸਟ ਸੀ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਚ ਮੁਨਾਫਾ ਸੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕੱਢਤਾ ਘਾਟਾ ਸੀ ਘਾਟਾ ਕੱਢਤਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਚ 66696 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟ ਭਾਅ ਮਿਤ ਕੇ ਸਕੀਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜੇ 2008 ਚ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਬੈਂਕ ਚ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲ ਉਹ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਸ ਦਾ 90000 ਕਰੋੜ ਹੈ 45000 ਕਰੋੜ ਹੈਗਾ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਉਹ ਕੱਟ ਲਓ ਬਾਕੀ 75000 ਬਚਿਆ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਚ ਬਣ ਦੋ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਇਸਾਈਡ ਕਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੀਜਦੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਤਾ ਮਿਥਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਫਰ ਹੋਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੇਜ਼ ਡਰਾਇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਣੇ ਸਵਾ 100 ਕਰੋੜ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਸਟ ਕਰਦਾ 80 ਰੁਪਏ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਡਰਾਈਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 12 ਰੁਪਏ ਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾਉਂਦਾ ਇੱਕ 4-5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਜਗਰਾਉਂ ਮੰਡੀ ਚ ਲਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਖੰਨੇ ਮੰਡੀ ਚ ਲਾਉਂਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਚ ਐਕਸਪੈਲਰ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇਲ ਦੇ ਠੀਕ ਸਾਰੀ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਸਾਰੀ ਸਰੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦੇਖੋ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਸਾਡਾ ਵਿਕਦਾ 2800 ਤੋਂ 3100 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ 5450 ਤੇ ਉਹਨੂੰ 5450 ਖਰੀਦਦਾ ਉਹਦਾ ਤੇਲ ਪੈਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 90 ਰੁਪਏ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ 10 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੌਣੇ 200 ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਕੰਜ਼ੂਮਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਰੱਖ ਬਾਬਾ ਜਾਂਦਾ ਅੱਛਾ ਆਪਾਂ ਰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਬਨਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਫੂਡ ਦਾ ਫੂਡ